సాన్నిధ్యం ఉన్న చనువుని సాన్నిహిత్యాన్ని చెప్పడానికి మెడ మీద ముద్దు పెడతారు నువ్వు నా బిడ్డవని తెలిసిన రోజు నుంచి నిన్ను తలుచుకుని క్షణం నీ గురించి బాధపడిన రోజు లేదురా ఎంతైనా ఇలాంటి విషయాల్లో మీరు చిన్నపిల్లలు కదా మీకు తెలియదులే మాస్టారు అవును మరి నువ్వు పెద్ద తల పండిపోయిన ముసలమ్మవి మరి పోనీ ఒక పని చేద్దాం నాన్న ఏంటి అది మనకు ఎలాగో ఊర్లో వెళ్ళింది కదా దాన్ని అమ్మేద్దాం మీరేమంటారు నాన్న ఏమండి ఇలా అంటున్నానని మరోలా అనుకోకండి మీనాక్షికి పెళ్లి జరుగుతుంటే అందరికంటే ఎక్కువగా ఆనందపడే వాళ్లలో ముందు నేనే ఉంటాను తనొక గొప్ప కుటుంబంలోకి కోడలిగా వెళ్తున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే తన పెళ్లిని చాలా గ్రాండ్ గా జరిపించాలని ఒక వదినిగా నేను ఎంతో ఆశపడుతున్నాను మనకున్న ఒకే ఒక ఆధారం ఆ ఇల్లు పిల్లాడు కూడా ఎదుగొస్తున్నాడు వాడి చదువు గురించి వాడి భవిష్యత్తు గురించి కూడా కొంచెం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది కదా ఉన్న ఒక్క ఇంటిని అమ్మేస్తే రేపటి రోజున వాడి పరిస్థితి ఏంటన్నది కూడా ఏం కాదులే భూదేవి అదృష్టం బాగుంటే మళ్ళీ ఇంకో ఇల్లు కొనుక్కుందాం ఒరే మోహన్ కోడలు మాట్లాడింది కూడా నిజమేరా నాకు కూతురు ఎంత ముఖ్యమో మనవడు కూడా అంతే ముఖ్యం చెప్పక్క అక్క అక్క బావుగా నిన్ను ముద్దు గీత నిన్ను చెప్తున్నాను పిచ్చి తల్లి పెళ్ళినేసరికి ఎంత ఆనందపడిపోతుందో చిన్నపిల్లలా మారిపోయింది అది కాదు నాన్న రేపటి రోజు గురించి ఆలోచిస్తూ ఈ రోజు జరగాల్సిన విషయం పురే మోహన్ ఎలా జరగాల్సి ఉంటే అలా జరుగుతుంది రా అన్నిటికీ ఆ పైవాడే ఉన్నాడు ఇక ఇల్లు అమ్మాలన్న విషయం గురించి ఆలోచించకు సరే నాన్న పోనీ ఎక్కడైనా అప్పు తీసుకుందాం ఏంటండి మీరు అసలు ఏంటి మీరు కరెక్ట్ కాదండి ఇది అసలు కరెక్ట్ కాదు అవి ఏమైంది అవి అర్థమైందండి మీరంతా నన్ను మీ వాడినని మీ కుటుంబంలో ఒక మనిషిని అంటున్న మాటలని మనస్ఫూర్తిగా అనటం లేదని అర్థమైందండి అంతేకాదండి మీరు నన్ను పరాయివాడిగానే చూస్తున్నారనే విషయం కూడా క్లియర్ గా అర్థమైంది బాబు ఏమిటి బాబు ఆ మాటలు మేము నిన్ను పరాయివాడిగా చూడటం ఏమిటయ్యా కరలో కూడా అలా ఆలోచించం నువ్వు మాకు ఆప్తుడు మాత్రమే కాదు ఆత్మీయుడు కూడా అసలు నువ్వు ఎందుకు ఇలా అనుకుంటున్నావో మాకేం అర్థం కావటం లేదు బాబు ఎందుకంటే మనకేదైనా కష్టం వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా ఫస్ట్ మన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అని ఆలోచిస్తాం కానీ మీరు మాత్రం ఇల్లు అమ్మేద్దాం అప్పు చేద్దాం అని ఆలోచిస్తున్నారు అంటే మీరు నన్ను పరాయివాడిగా చూస్తున్నట్టే కదండి అయ్యో మా ఉద్దేశం అసలు అది కాదు అవి మరి కాకపోతే అరే మన అభి ఉన్నాడు కదా వాడు మనవాడే కదా ఒకసారి వాడితో మాట్లాడదాం అని అనుకుంటారు అంతేకాని ఎలా జరగాల్సి ఉంటే అలా జరుగుతుందని 
ఇలా బాధపడరండి బాబు మా కోసం నువ్వు ఇప్పటికే ఎంతో కష్టపడ్డావు ఎంతో సాయం చేశావు నీకు ఇప్పటికే మేమెంతో రుణపడి ఉన్నాం బాబు ఇంకా ఇంకా రుణపడిపోకూడదని ఆలోచించేవే తప్ప నిన్ను పరాయివాడుగా చూడలేదు బాబు అంకల్ మీనాక్షి గారి లాంటి మంచి అమ్మాయి నాకు ఫ్రెండ్గా దొరికిందని తన ద్వారా రెండు గొప్ప కుటుంబాలు నాకు అండగా లభించాయని నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటాను కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా పంచుకోవటానికి నా వాళ్ళు ఉన్నారనే భరోసాతో ఉంటాను కానీ మీరు మాత్రం ఇలా సాయం రుణం అని వేరు చేసి మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా బాధగా ఉందండి అయ్యయ్యో నువ్వు పొరపాటు పడుతున్నావు బాబు నీ మంచితనాన్ని అవకాశంగా తీసుకోకూడదన్నదే మా ఉద్దేశం దయచేసి అర్థం చేసుకో బాబు మీరు కూడా ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి అంకల్ నేనిచ్చిన కాంట్రాక్ట్ కోసం మీనాక్షి గారు తన ప్రాణాల్ని కూడా పణంగా పెట్టడానికి సిద్ధపడిపోయారు నాకు లాభాలతో పాటు విదేశాల్లో మంచి పేరు రావడానికి కూడా తనే కారణమయ్యారు మరి నా కోసం అంత రిస్క్ చేసిన తనకి ఇలాంటి టైంలో కూడా నేను అండగా నిలబడకపోతే అర్థం ఏముంటుంది చెప్పండి అది వేరు ఇది వేరు అభి ఆ విషయాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని నిన్ను హెల్ప్ అడగడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు పద్ధతి అంతకన్నా కాదు మీరు హెల్ప్ అంటున్నారు కానీ నేను మాత్రం బాధ్యత అనుకుంటున్నాను అందుకే ఎంత ఖర్చైనా సరే నేనిస్తాను మీనేష్ గారి పెళ్లి చాలా చాలా గ్రాండ్ గా జరిపించేద్దాం సరేనా బాబు నీ మంచితనానికి చాలా సంతోషం కానీ ఇలా డబ్బు తీసుకోవటం అనేది సంస్కారం అనిపించుకోదు వద్దు బాబు అభిమానం చూపించే చోట అప్పు తీసుకోవటం ధర్మం కాదు బాబు ఏంటి అంకుల్ ఇది మనమంతా ఒక ఫ్యామిలీ అంకుల్ మీరంతా నా మీద చూపించే ప్రేమతో పోలిస్తే ఈ డబ్బు ఎంత చెప్పండి అసలు దీనికి ఏమైనా విలువ ఉందా చెప్పండి ఆ అప్పేదో నేనే ఇస్తాను కాదనకుండా తీసుకోండి అది కాదు అభి చూడండి మీరు ఎందుకు కూడా ఒప్పుకోకపోతే ఖచ్చితంగా నన్ను పరాయివాడుగా చూస్తున్నట్టే అలా అయితే చెప్పండి మీతో నేను ఇలా మాట్లాడటం ఇదే చివరిసారి అవుతుంది అయ్యో ఏంటి అవి ఆ మాటలు మరి నిజంగా నా మీద మీకు అభిమానం ఉంటే నా ఆనందం కోసం కాదనకండి ప్లీజ్ ఏ జన్మలో బంధమో బాబు ఈ జన్మలో రుణపడి ఉన్నాం Hi friends how are you ela unnaru this is my house ee varatho maatladutunadu na facebook status maarindi gamaninchara nenu ippudu single kadu engaged nannu ento preminchi nannu prananiki pranamga chusukune na meenakshiye na life partner ga raabothunde నేను ఇప్పుడు చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉన్నాను అసలు మీనాక్షి నా లైఫ్ లోకి రావడానికి నేను ఇంత హ్యాపీగా ఉండడానికి కారణం నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సో నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని నేను ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను బాబాయ్ ఓవర్ ఎక్షన్ ఆపు పెళ్లి చూపులు కాదు లైవ్ చాట్ ఇతను మా బాబాయ్ మామూలుగా పంచలేడు నేనంతే పంచ వేస్తే పంచ రావాల్సింది అందుకే పాయింట్ వేసుకుంటాడు బీభత్సమైన కామెడీ కింగ్ అనుకుంటాడు కానీ నవ్వు రాదు పొగడ్తలతో పొడిచేస్తావు మై లవ్లీ మామ్ నేనంటే చాలా ప్రాణం నా లైఫ్ బాగుండాలని ఎంత తపన పడిందో నాకే తెలుసు నా ఫూలిష్నెస్ తో ఎన్నో సార్లు కోపడ్డాను అయినా సరే ఎంతో ఓపిక్ గా భరించింది మై స్వీటెస్ట్ మామ్ 
పిన్ని మా పిన్ని మా బాబాయ్కి కౌంటర్ వేసే విషయంలో ఎవరైనా సరే పిన్ని తర్వాతే ప్రతిరోజు టామ్ అండ్ జెరీ వారే బట్ సో ఫనీ ఇద్దరు వండర్ఫుల్ కపుల్ తెలుసా హే ఆంటీ ఈవిడ మా ఆంటీ మొన్న మధ్య యుఎస్ నుంచి డంపింగ్ చేయించా స్మాల్ అల్లుడు అదే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో మందం నేను ఈరోజు మీతో ఇలా మాట్లాడుతున్నానన్న అసలు ప్రాణాలతో ఉన్నానన్న దానికి కారణం మా అన్నయ్య తను ప్రాణాలకు తెగించి నన్ను మీనాక్షిని కాపాడాడు స్వర్ణ మీకోసమే రాబోతున్నాను కరెక్ట్ టైంకి వచ్చావు ఫ్రెండ్స్ తిని మా పెద్దమ్మ స్వర్ణ నా ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ లైన్ లో ఉన్నారు అందరికి హాయ్ చెప్పు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మా పెద్దమ్మే గనక లేకపోయి ఉంటే ఈరోజు నా లైఫ్ ఎలా ఉండేదో అసలు ఎటు ఉండేదో నాకు తెలీదు అవును ఫ్రెండ్స్ మీనాక్షి నా లైఫ్ లోకి వస్తుందంటే దానికి ప్రధాన కారణం మా పెద్దమ్మే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సీ యూ బాయ్ బాయ్ స్వర్ణ మా ఫ్రెండ్స్ కి మిమ్మల్ని అందరినీ పరిచయం చేసినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది తెలుసా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కన్నయ్య నీ ఫ్రెండ్స్ తో నువ్వు సరదాగా మాట్లాడుకోవచ్చు కదా మమ్మల్ని అందరినీ పరిచయం చేయాలా చెప్పు ఇది కేవలం పరిచయం మాత్రమే కాదు స్వర్ణ నా మనసులో ఉన్న ఆనందాన్ని అందరితో పంచుకోవటం స్వర్ణ ఈరోజు నేను మీనాక్షితో కలిసి ఒక కొత్త లైఫ్ ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నానంటే దానికి కారణం నువ్వు అన్నయ్య అవును స్వర్ణ నువ్వే కనుక రాకపోయి ఉంటే నేను మీనాక్షిని ఖచ్చితంగా దూరం చేసుకునేవాడిని నీ వల్లే తను మన ఇంటికి వచ్చింది తన ప్రేమ విలువని తన గొప్పతనాన్ని నేను తెలుసుకోగలిగాను అన్నయ్య తన ప్రాణాన్ని అట్టుపెట్టి మీనాక్షిని కాపాడాడు ఒకవేళ అన్నయ్య గనక కాపాడకపోయి ఉంటే మీనాక్షి నాకు తక్కువుండేదే చెప్పండి తెలుసో తెలియకో నీ విషయంలో ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నా నేను హర్ట్ చేస్తున్నా నన్ను క్షమించానయ్యా ఒక అన్నయ్య ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో ఎంత ధైర్యంగా ఉంటుందో చాలా ఆలస్యంగా తెలుసుకున్నాను దానివల్ల ఏం కోల్పోయానో ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది Thank you, Anaya. Thank you so much. <laughs> Swarna, you are all my love, my dear. You are all my love. 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 Krishna, యశోధర దేవకిల్లాగే నాకు ఇద్దరు తల్లులు ఎంత 
ఇద్దరి ప్రేమతో నేను మీనాక్షి లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉంటా హ్యాపీగా ఉంటా ఇవ్వాలన్నమాట మరేమో అది నాకు ఒక స్వీట్ మెమోరీ లాగా గుర్తుండిపోవాలన్నమాట అన్యాయం కదా ఏమండి మీరు మీరెప్పుడు వచ్చారు ఎప్పుడు వచ్చానన్నది కాదు ఎందుకు వచ్చానని అడుగు అదేంటి అలా అంటున్నారు అలా చేసావు మరి ఏం చేస్తాం నేనేం చూసాను తెలిసి కూడా అంత అమాయకంగా అడక్కు మీనాక్షి అర్థవలసి వస్తుంది అరే పిల్లాడు ఏదో ముచ్చట పడ్డాడని అర్థం చేసుకోకుండా అలా తోసేసి వెళ్ళిపోవడమేనా దానివల్ల ఎంత బాధపడతారన్నది అర్థం కాదు నిద్ర పట్టట్లేదు ఇక్కడ తెలుసా నవ్వడం కాదు నా గిఫ్ట్ నాకు ఇచ్చేస్తే వెళ్ళి పడుకుంటాను చాలే ఆపండి బుద్ధి లేకపోతే సరే వెళ్ళండి ఎవరైనా చూస్తారు ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళండి నేను వెళ్ళను వెళ్లే ప్రసక్తే లేదు నువ్వు నాకు ముద్దు పెట్టాలి అప్పుడే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి అయ్యో అయ్యో ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి వెళ్ళండి బా ప్లీజ్ మీరు ముందు బయటకు వెళ్ళండి అది కాదు మీనాక్షి ప్లీజ్ వెళ్ళండి ఎవరైనా వస్తారు ప్లీజ్ వెళ్ళండి ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళండి అబ్బా రండి వెళ్ళండి మీనాక్షి వెళ్ళండి మీనాక్షి వెళ్ళండి వెళ్ళండి మీనాక్షి నా మాట వెళ్ళండి వెళ్ళండి అబ్బా ప్లీజ్ వెళ్ళండి ప్లీజ్ అండి అయ్యో రండి ప్లీజ్ రండి రండి ప్లీజ్ వెళ్ళండి మీనాక్షి మీనాక్షి ఏమైంది ఎవరు లేరు అంటే ఇదంతా భ్రమ ఏం లేదు ఏం లేదు అదినా అలా వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అంటూ ఏం లేదంటావేంటి ఏం జరిగింది ఏంటి అంటే అది అదే వదినా కుక్క పిల్ల కుక్క పిల్ల వచ్చింది దాన్ని బయటకు పంపించేస్తున్నాను అన్నమాట కుక్క పిల్ల వచ్చింది పాలు ఇక్కడ పెడుతున్నానమ్మా మర్చిపోకుండా తాగమ్మా అలాగే వదినా మీనాక్షి తలుపేసుకోమ్మా 
చిన్న కుక్క పిల్లలు వస్తాయేమో మీనాక్షి అబ్బా ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి మీకు వెళ్ళండి వెళ్ళండి ప్లీజ్ ఓకే ఫీల్ అయినట్టున వెళ్తాను అమ్మయ్యా బ్రతికాను ఈ టైంలో వస్తే ఏమనుకుంటారు ఏంటో కానీ ఖచ్చితంగా మీనాక్షిని చూడాలి ఎవరేమనుకుంటే నాకేంటి ఖచ్చితంగా మీనాక్షిని చూడాలి కానీ ఎలా ఇంతకు ముందు మనకి ఇంటికి దొంగల వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా ఇప్పుడు కూడా సేమ్ స్కీడు గారు గుడ్ ఈవినింగ్ మామయ్య గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ ఏదో ఒకటే బోన్ చేశారా అయిపోయింది అయ్యా ఏంటి అల్లుడు గారు ఇది 